So this group of researchers, กลุ่มของนักวิจัยและวิเคราะห์กลุ่มนี้ที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเรียกว่าอาเซียนมุสลิม researcher organizations network กลุ่มองค์กรวิจัยนักวิชาการมุสลิมเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัย to analyze to understand to study to do research into the role of education in empowering h i m a n i a opening opportunities เปิดโอกาสและให้ความรู้ให้ความพร้อมให้พลังในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจการของสุขสังคมของตัวเอง so that education can empower education can open up opportunities เปิดโอกาส education can help Those Muslims, minority or majority, n i g h t i m e t r o i t o o m i to participate, to contribute, to solve, and to help the development of their societies here in the ASEAN region. This group of Muslim researchers, the Muslim researchers in ASEAN, from various research organizations in ASEAN universities, they have come together and they have created this network, and they want to concentrate their studies, their research, in order to help them to understand how education. Can help Muslims catch up with the change of the global community. เพื่อการศึกษาจะช่วยให้มุสลิมส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยในอาเซียนเนี่ยได้มีโอกาสก้าวตามทันกับความเปลี่ยนแปลงในประชาธิปไตย This group, g r o u i เป็นโปรดักต์ของอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วกลุ่มผู้ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วภายในประเทศไทยโดยเฉพาะภายในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะในบรรดาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เรียกว่ากลุ่ม CRP Curriculum Reform Project. The Muslim researchers of ASEAN is a product of another earlier group here in Southern Thailand called the Curriculum Reform Project, looking into the curriculum of the products of the Madrasa of the Pesanti. Whether the k i t a b u n i n g n a s u k a t a m r a k a u n a s i l u n a s i d e n t i k o s o n a n p o n o k n a y o n g r i n e k a c h o n s o n s a s n a i s l a m e n v e l a a s i o k s i r o y i m a l e m p o m o k e n a s i o t h a m a n a is that the best way of Islamic education? Is there any other alternative? Is there any other method and approach for Islamic education in the madrasa, in the masjid, in the m a k a m in the p o n d o k here in Southern Thailand? And that group of the madrasa or p o n d o k here in Southern Thailand has been. Alhamdulillah has been patronized and supported by the Sasagawa Peace Foundation. So we should give 
our approach to the Sasakawa. Why Sasakawa Peace Foundation? Because Sasakawa Peace Foundation understands that if Muslims, minority or majority, participation and contribution into the running of our societies and our communities, there will be tension. There will be conflict. Because the Sasakawa Peace Foundation is dedicated to promote peace and understanding within our societies. Our foreign participations may ask me, why not the Arabs supporting this country? Our foreign participations may ask me, why Sasakawa Peace not? The answer is most of those countries or even foundations in those countries would rather build mosques, would rather contribute to hard physical infrastructure. This is my problem. When I appeal for help from the Middle East, they say we want to build mosques. And I told them, but we have many mosques. What we need to do is educate the Muslims, the young people, the youth of the Muslim societies in the Ponte Marat, in Krabi, in Sokra, in southern Thailand, in southern Philippines, in northern Malaysia, in northern Indonesia, in Kampong Tom, Kampong Tom, Kampong Som, Kampong Cham, in Mindanao. We need to teach and educate and empower the younger generation of Muslims to be productive members of our ASEAN community. But you see, there are no Arabs here today. Maybe Arab when you see the problems only in the physical dimension, when you see problems of our society, our community, only in the physical dimension, you don't understand the deeper, abstract, more complex and fundamental problems of our society. ว่าปัญหาลึกปัญหาซับซ้อนปัญหาที่มันละเอียดอ่อนมันซ่อนอยู่ตรงไหนในสังคม